。小凡姐说魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。那首先看一下两位选手是出生在了 E R 回音岛这张地图左边一家蓝色的兽族选手就是零呱呱啊，呱呱是使用了兽族，然后呢比较常规的一个开局，看一下他的首发英雄会选择谁，牛头人酋长。那地图右边是一家红色的人族选手，艾迪呢是一串英文，首发英雄大法师，但对手这个开局有点非主流啊，他是没有造兵营，而是造了个伐木场，然后的话这边呢又同时放了两个农场，大法师首发的话开局也可以让民兵去练级，但是这个开局的话是真的有点想不到啊，看看对手到底会怎么玩，先放了个伐木场，然后不造兵营了。那呱呱这边的话，应该就是一个闹牛战术了啊，就是闹牛金矿战术啊，就这么玩，因为打人族用牛头啊，战术会非常的明确。对手大法师直接升了暴风雪往灵瓜家里冲啦，啊，这是开局要骚扰一下灵瓜瓜，然后的话可会不会速科技？家里呢已经商店放下，大法师去商店卖了回城，啥也没买，你这回城也不急着卖啊，他卖了要造啥？又生产一些农民。那呱呱的牛头开局是练级的，对手呢大法师已经过来。哎呦，对手打得可以啊！你看，打一下往后跑，你追我就跑，你不追我就继续点。这样子这个开局对灵瓜来说要小心了。对手这个战术是有点针对的，那就是针对闹牛开局不让你练级，然后呢又要骚扰你家里的经济。那这样子对灵瓜来讲呢，现在牛头跟着这个大法师自己升不了级，不跟着这个大法师呢，家里的苦工又要被打。那关键呢？对手的科技已经在升了。你看，刚刚两分四十秒，人族二本已经点下。那这样子，这个开局对林呱呱来讲有点不好打了，因为牛头的核心还在于前期要速度练级啊。如果练不了级的话，其实前期是很被动的，没有等级了。对手是不是知道林呱呱、啊？那呱呱这边的二本在升了，但是哎呀，这个暴风雪一砸太难受了呀。这虽然说大法师蓝不多了，牛头呢这边还在练级，没有勾到电钻，好像是。<咳>那冲击波再用一下，把这野怪快点练掉，要不要买个绿皮？大法师呢这时候终于是把身上蓝用完了，但是他家里是有商店的。那这时候人族呢再放兵营和铁匠铺，慢兵营，然后双兵营。哎呦，这是应该要转点火枪的可能。那灵光呢还在练级，但对手大法师呢又抓过来了。身上虽然没有蓝，但是这两个大鸡练不掉这个五级怪了，练不掉了。哎呦，回点血，完了完了完了，一个大鸡死了。哇，也怪不掉，还好。那对手买个绿皮，哦呦，这边灵瓜的这个大鸡也没了呀。哇，这个开局感觉有点炸。这个开局对灵瓜来说真的是心态有点炸了。那这边这个黄皮呢，被绿皮还在追。哎呦，这黄皮要死。那咋办？牛头现在两级都没到。对手的话抓的是真的挺凶的，那关键对手这一盘的科技呢升的也快，那看看现在呢是在升一攻的，这个不是出火枪啊，这个是要出费曼或者出骑士，因为双兵营。哇，这个战术的话，对手直接三本爆骑士吗？那这样对灵瓜来讲，问题就在于他的牛头没等级啊，现在是，这这一级牛。打完这怪也就两级，这咋整？打了一个血牌，两级牛头了。那现在灵光的克制点也在升，但是肯定是没有对手那么快啊。那现在对手敲了一波民兵，是不是准备要去开矿了？攻防的还在提，大法师呢已经在这里等着了，买了双鞋的啊。那对灵光来讲，当务之急快速练级啊！前期死了两个大级是真的太亏了。现在呢还要补两个，否则没办法帮牛头一起点。对手呢，看看是不是还要开矿？三本已经在升了，你看，五分钟三本已经在升了。这样子对手的话，一会儿骑士马上就能来。而对灵瓜来说，闹牛就怕碰到这种骑士啊，铁甲骑士打不动。那这一盘感觉灵瓜瓜闹牛战术遇到铁板一块。现在牛头呢，还是要抓紧时间啊！趁着这一波对手还没来之前，快速练一下，争取让自己要快速升个三。到三以后还要练级啊！等牛头至少要到五才行。那对手呢，看一下三本在升，两个兵营呢没有生产，分的满，分矿呢也在开
。啊，这呱呱来讲呢，由于前期被干扰了，所以现在只能去练级，没办法去骚扰对手的风矿了。如果已经到三的话，可以是过去看一看的。现在到不了三，灵瓜肯定是急着练。搞定了。大法师呢，去到了上四级，没买什么东西，过来一看，哎呦，正好撞到牛头，不点吗？哎，这大法师点一下牛头，对，药膏打断。灵光呢？这边也是想点掉对手这个绿皮，升个三，但点不掉。对手的整个拉扯很到位，打一下往后撤。那将牛头的话，现在去哪练？二本升完了，灵光呢？家里放下了两个兽蓝，应该是要出狼子了。这种局，哎，这边灵光的一个大忌小心了。对手这个绿皮呢，也是非常残血。大法师呢有鞋子追不上，涂个药膏。那将人族三本马上就要升好，而灵光的还是二本科技。<咳>那这边这个大吉呢还在追这个绿皮了，但是人族的风矿已经好了，双矿运作，速三本。对手说实话要出施救的话，灵光这一盘一下子转自爆蝙蝠都没那么多钱啊，那真的就麻烦了。好在对手呢并没有出施救，呱呱大吉过来看了一眼了，一看不对呀、啊，这三本在升了。灵瓜还意识不到对手三本升完了，这大吉别走，你再留一会儿看一看，对手三本马上就好。哎，走啦！哎呀，那这样灵瓜看不到对手三本升完了。对手灵瓜呢？现在猜到对手可能会速度出骑士或者出别的啊，因为在升三本了，但没有想到对手的科技会升那么快。那现在呱呱只能转一些狼骑，想办法去跟对手再打一打。有了狼骑，有了王以后呢？对手大法师至少不敢过来了。现在对手的一个最大的问题呢，就在于他的这个大法师没等级啊。这边看一下要去酒馆，这不会买二发英雄吧？他并没有选择 M K。骑士呢，目前已经在生产了。那这边选择了深渊领主下火雨。哇，大法师暴风雪加火雨，这一波灵呱呱，感觉正面的话有了骑士以后，真的不好打。好在呢，这一波的话，对手没有带回城。哎。哎，这个失误有点大了吧？没有回城也敢去啊？两只狼骑往住，这边想围，水灵主堵住位置，大法师呢继续暴风雪砸，冲击波，大法倒了，对手这一波感觉有点拖大了。三只狼骑再往一往，这边的死一个大吉也能接受啊。骑士是来了，但是这波对手失误的不应该啊。这前期这八分钟打的没问题，怎么突然之间两个英雄就这么被抓了？关键这骑士和绿皮都要死啊！那这样子对灵瓜来讲，现在的问题就在于把对手骑士和绿皮再点掉以后，这一波牛头就能接近四级了。这真的是得来全不费功夫啊！没想到，没想到，这么简单吗？这前期对手压制的挺好啊，结果送了两个英雄，送了一波部队。哇，那这个局的话，感觉突然之间灵瓜又看到机会了。本来这么压制的话，其实呱呱挺难受的。那这边要高图一下，狼骑再往住，这其实是肯定没了，就当练级了。牛头离四级就差了十二点经验了，那这样还可以练这个四级啊，因为对手现在的部队并不多啊。哇，对手是三兵一爆骑士，试想如果刚刚对手这一波没失误的话，现在这么多骑士过来，灵瓜这边怎么打？呱呱呢补了两只自爆蝙蝠的，呱呱的想法呢其实可能就是对手可能会三本来施救啊，先出两只自爆蝙蝠。但没想到对手真的就是全骑士部队了，一攻的骑士，护甲没有升，大法师呢已经复活了。但对呱呱来讲呢，好在刚刚啊这一波打掉对手两个英雄，牛头已经到四，而且呢快接近五级了。灵光现在家里的自爆蝙蝠还在生产，因为呱呱也怕对手真的来一波施救啊。这施救来了，如果你数量不够的自爆蝙蝠的话，正面真的打不了。那好在对手呢真的是骑士，呱呱呢看到骑士反而稍微好一点了。这边的牛头要冲击波抢怪，哎呦补刀，这一波是补到了这牛头。但是人族骑士越来越多了啊，双矿经济爆骑士，四十八人口的部队，感觉呢对手的攻防要升一升的。灵光呢拉了一只狼骑，应该是要做准备去做侦查。家里的话继续出自爆蝙蝠，自爆蝙蝠呢还有一个作用就是说，如果就算对手不出施救，至少可以用火油瓶的自爆蝙蝠去拆一下对手家啊。你看这边过去了。那这样子，就算对手家里有塔，其实一两根塔也不怕。但是现在灵瓜家里是有点麻烦了。哎呦，这个三本主基地现在是守不住的，这守不住，真守不住。哇，火雨加上暴风雪，灵瓜这一波也没办法回去了。就四级牛头回去打这一波，其实也打不动。那这样子就麻烦了
。冷瓜这边的克制取消，要修一修啊，但修也修不住，因为有暴风雪和烈焰风暴。这边的话，苦工只能钻进去，但一钻进去呢，这里的话，这基地就要掉了。哇，灵花基地掉了吗？十一分钟啊，基地没了呀，这肯定守不住了。哇，输了吗？这感觉输了呀。灵瓜的这一波好在也跑到对手的风矿，但对手反应很快，马上回城。呱呱这一波的话，想打对手农民，打骑士也可以。呱呱这一波呢也没办法走了，硬着头皮压上啊！利用自爆蝙蝠打对手的这个基地，如果说呢冲击不可以冲这个骑士，但灵瓜不愿意，灵瓜呢还是要冲对手的风矿。现在呱呱知道，一定要打掉对手风矿，一旦让对手双矿再运作下去的话，灵瓜这一波是必输无疑了，因为这个骑士现在数量越来越多。那好在这一波呢打掉了风矿，灵瓜呢自己的主矿也掉了，牛头呢继续往上走，但这波骑士呢还在围。还在围，领瓜顶个加速算了吧，再冲击波，点掉一个骑士，顶加速卷轴可以可以撤了。那这样对手的风矿呢被打掉了，这是好消息。坏消息呢，领瓜自己的矿呢也在造。那这边的自爆蝙蝠呢冲进去准备点一下对手的箭塔，但是大法师和这边的深渊领主暴风雪加上烈焰风暴，导致这里的自爆蝙蝠也扛不住，又死了一只。那这样深渊到两级了，大法师呢离三级也不远。箭塔又好了，哎呀，这波拿不下了这个基地啊。那现在的牛头在外围啊，已经是四级一大半的经验，但是这一波的话，对手疯狂的也有塔，靠这几只狼骑想出把这个建筑打完也不可能。灵官的家里狼骑呢还在补，这个基地呢重新造，但是问题是升着三本的基地被打掉，现在只有一本科技还没造好。那对手的话直接再冲过来，呱呱呢只能是去换家了。自爆蝙蝠呢，点一下这个骑士，让骑士避难时间更长一点。牛头呢冲过来准备冲击波了，可以给了。对，这种时候不要犹豫了。但牛头身上呢又没有蓝了呀，对手又来了。哎呀，灵光可基地又取消了，完了，光现在没钱了，他没有钱造基地的。然后这边呢又是活鱼又是暴风雪，完了呀，地洞也没了。这局不就输了吗？大法师到三啊，灵光这里的话，现在的想法呢就是打掉这个骑士，让牛头接近五级。牛头呢，马上还有冲击波。那对手又避难回来一个骑士，哎，这个骑士这么低血量，灵瓜呢这时候也有点慌了啊，没有去点。那快点去点这个骑士，对，利用自爆蝙蝠再加上狼骑去点。牛头呢冲击波打这个骑士没用啊，因为骑士是避难情况下是磨免的。金光一闪，牛头到五，但是呱呱自己现在家里啥也没了，哎，这苦工不能死啊！灵瓜苦工应该还有，我看到有九个，这里有四个，但问题不大。这边三个苦工呢也出去了，呱呱呢还有四千四百多的经济啊，他是升了掠夺的，所以说这波狼起来还能抢点钱。哎呀，这个是救命的呀，否则牛条卖装备了。那现在人族这边也有问题，他分矿的虽然开好了，但这一波呢应该是要考虑回来了。但人族说这我赢了还回来干啥？这个局小凡你看不懂啊，还能输吗？等人族拿什么来输？输不掉啊，除非灵瓜牛头到六。否则的话，还真的是输不掉，我感觉。等人族，哎，这边，我这个天天降精液包不要来了呀！这种骑士你避难回来干啥呢？那这里呢，残血的狼骑，哎呀，大法师也来了，一看，哎呦，一点一个，一点一个，哎哎哎，哎，这边对手这个失误也大。那这样子，人族三本主基地呢也被灵瓜打掉了。我没想到啊，灵瓜现在的话，家里的基地继续造一造，毕竟这波狼骑在。但是这里有箭塔呢，这里三只狼骑也上不去了。好在呢，自爆蝙蝠可以慢慢拆一下对手的建筑。牛头呢继续过去，狼骑不行，哎呦，死一只别死别死啊！这时候狼骑很宝贵啊，真的不能死。领瓜都没多少钱了啊，再死几只狼骑就没得打了。那五只牛头回头，这边的圣元领主过来，狼骑往下快跑了呀！这时候快点跑，不要犹豫了。对手呢买了一个小泥人和一个绿皮。人族刚这一波的话，如果稍微稳一稳，去守住自己的三门主基地，其实反而好打。他去找灵瓜的苦工了，把灵瓜苦工是打了一波，但是效果不大，因为呱呱这边的话，基地呢还在造。现在的牛头先回去，双方现在其实都好不到哪去啊。人族也一样的，主基地被打掉了，然后的话就一片风矿还在。但灵瓜如果这边矿好了以后呢，双方的经济还是在同一起跑线的。自爆蝙蝠呢，再去偷袭一下对手的农场，但是呢，人族补了一个火枪，进行一个防守。大法师呢，去左下角看一看灵光有没有开矿啊？过来一看，分矿都没练掉，这真的这一盘是为难灵光瓜了。灵光自己都没想到这局会打得这么惨
。那这样子的话，现在怎么办？大法师呢，还是要过来下暴风雪，应该。再来打一下这个基地也可以。那对呱呱来讲呢？现在的话，哎，抓了一个骑士，这牛头离六级还有距离，关键是啊，到不了六。深渊领主呢也来了，大法师呢这一波是有血瓶的，避难的话给深渊也可以。那现在看一下，对于对手来讲呢，就是想压制住领瓜的疯狂，但瓜的矿呢好了，这是不幸中的万幸啊，矿好了。狼子呢过来找智慧。往对手的这个小泥人，对，打小泥人是最好的。牛头呢，现在身上有蓝，顶加速上去。那这边呢，网住了深渊领主，反向走位，再来一个冲击波。绿皮不要死，小泥人不要死。领冠呢，现在趁着身上有加速状态啊，再去点掉对手的单位。对手呢，还在冰火两重点打灵瓜的苦工，但是要注意啊，灵瓜这波牛头是离六真的越来越近了，瓜瓜呢也回不来，打不了这波，只能先先往后撤一撤，突点要高。这边的话也是两只自爆蝙蝠看住对手的这片风矿，不给灵瓜开，不给对手开矿的机会，网住了大法师。这边牛头的话准备上去继续围，哎，对手大法师被围住了，但对手冰火两重天，灵瓜只能撤啊。蓝旗再往，哎，冲击波可以给了，再来一个冲击波，就是要打大法师，这波灵瓜可以消耗对手大法师血量，避难递过去走人了，哎呀，那将深渊自己走不掉，有可能。深渊走不掉，灵瓜这边呢还在消耗，哎呦，避难躲了这一个冲击波，但是深渊领主你怎么办？原地下火雨，灵瓜说我不慌，我不慌，哎呀，完了，牛头到六了，哎呀，对手这一波失误了呀，他怎么会这么想呢？他的想法就是要把灵瓜一波换走，还是要稳扎稳打啊？对手九千九百多的经济啦，这但凡你有点想法。刚刚那个三门主基地守得住的话，呱呱这波必输无疑啊。那现在对灵瓜来说呢，看到一丝希望了。突然之间，那感觉还能打。对手呢这边的话继续练级，又买了小泥人，有钱呢就买点雇佣兵。哎，黄皮别死了呀！这边不要忙中出错了啊，黄皮快点拉走，继续再练一下。那这里呢，灵瓜是准备去对手的疯狂搞点事情。有了六级牛之后就不一样了啊，走路都有底气了。你看，那这里冲击波给打你疯狂的农民。哎，这边有个圣塔，哎呦，这个圣塔好疼啊！这圣塔不能顶牛头啊。这边牛过去，结果呢，发现对手都是残血部队，一个补刀，一个冲击波，对手一死死两个单位。那这里呢，再点掉这个小泥人，趁着生灵主还没复活，有头说一个大法师不怕啊。那这里的对手又买了个绿皮，狼骑呢被减速了。灵瓜这时候的狼骑也不能死，就这么一只狼骑了，就这么一只了。哎呀，这一只这一只狼骑不能死啊！哎呀，灵瓜瓜，哎呦，狼骑打了大法师到四，那没有狼骑就麻烦了，少个控制啊！冲击波再打掉一个绿皮，对手现在的整个经济呢也不是怎么的好啊。呱呱这边的狼骑可以继续补一补，因为有矿了，有矿就有钱，有钱我就可以继续补啊。对人族来说，现在呢疯狂在升科技。这波大法师，哦，小心啊，被堵里面了。牛头呢有大招的，所以这波呢其实也不用走，让你打。但是呢，重生一定要在这个圣塔范围之外啊，否则的话，这牛头一旦被打死，又被圣塔碾一轮的话，其实还是挺难受的。两只狼子也来了，灵瓜这边的牛头复活，往后撤一撤。对手呢这时候也有点急的感觉，看得出来了啊，感觉对手前期打的是真的有想法。那现在灵光两个狼骑呢，犹豫是有掠夺的，别小看这两只狼骑啊！我们遭到了攻击。那牛头呢，还是粘着对手大法师，慢慢点，满血满蓝的牛头。圣灵主呢，去到了商店，买了双鞋。但对瓜来讲呢，现在可以冲击波去打你这波圣塔，对手的圣塔造的是挺多的啊，而且呢，角度造的也挺刁刁钻的。灵光牛头呢，一下也上不去。那对瓜来说呢，现在就是慢慢的消耗掉你这波圣塔，再来一个冲击波，哎，这波农民是拉开了，还不错，这波做的不错啊，农民拉开。那这几根塔要修一修，灵光呢吃个小清醒，可能马上就要过去。这边呢单传到了对手的分矿，发现对手要开矿了，这是主矿、啊，原来的主矿，现在呢对手要开矿重新。蓝骑网住这个农民，打掉这一个基地。牛头呢继续冲击波给到对手大法师，再走位，剩下小清醒被打断。那这边大法师的血量呢？注意了啊，对手就算有避难也要注意。那这边的狼骑在往，这个大法师呢原地动弹不得，避难回去。深渊自己小心了，灵瓜的狼骑的数量越来越多
。牛头呢现在没有大招，所以说还是要注意走位的。往中富德满，对手开始出富德满啦。出富德满是没前途的啊，打这个六级牛的话，出富德满肯定不行。现在瓜瓜呢也是矿友了，所以说可以慢慢的发展。这二本升完之后，给牛头配个蓝瓶之类的，你这波分段数量再多都扛不住。关键的还是呱呱的这波狼骑是有掠夺的，所以说你看越打越有钱了。这时候呢还在下火雨，但是呢狼骑直接打断，这是有领主快点走啊，别死了。那这样呱呱继续拆家，反而这时候灵瓜的经济更好了。那对手大法师呢避难结束，快点回去。狼骑呢还在拆，现在呱呱呢是点了一下左下角，可能牛头想去练级了。二本升完之后呢，灵瓜直接升三本，继续出点自爆蝙蝠。那这里的四只狼骑呢，拆得非常的舒服啊，有掠夺的，所以拆得很舒服。那这边暴风雪砸的话，狼骑就走了，不要犹豫，快点走，网一下这边的声援也可以。那这样看一下，对于灵瓜来说，现在的话，牛头是往左下角走，一个人练这个点有点难度。虽然能练啊，但是一练的话就残血了。等一等，等狼骑来了。那人族呢？这时候的话也是想着自己练级了，但一切都太慢了。这一盘我感觉人族的最大问题就是，他光顾着进攻灵瓜瓜，而没有想到自己家里会打成这样子。对，灵瓜刚刚真的就是为了换而换的，换掉了人族的风矿和三本主基地。否则的话，这一波你想还有骑士的情况下，灵瓜这边根本就打不了的呀。哪怕人族造点法师部队，灵瓜这一波都不好打。那现在不行了，现在有这个六级牛了。灵瓜说：“我闹牛开始了呀，你怎么打都不行了。”先把圣塔点掉，牛头呢一会再过去。对手呢还在练级啊，可以回来了。不回来的话，这里要拆完了啊。灵瓜打掉了这根圣塔之后，牛头再过去冲击波。哎呦，两个农民又倒了呀。那对手呢大部队再回来，这个声援领主血量很低啊，声援领主血量很低，这声援顶不顶无敌？狼骑过来再往一下，一往无敌。哎呀，无敌没给上。那这样子牛头到齐了，这无敌的话，声援领主他身上没无敌的吗？刚我记得有啊，还是我看错了？没无敌可能是，没有啊，看到没有？那这牛头呢？一会儿又有大招了，再过一会儿就有了。灵光呢？这时候牛头也不走了，我让你打。马上五四三二一就有大招。哎，这牛头别死了，别死了！这一波要死了，灵光要哭了呀！这大招马上就要好了，再坚持个十秒左右，这大招就结束，就就可以了，有了。那这时候呢，有大招了，三、二、一，有大招，领瓜自己 A 掉。哎呦，这狼子别失手了啊！牛头大招还没好，如果 A 掉的话，牛要哭了。那这样子再重生，现在瓜瓜家里呢是攒了好多的自爆蝙蝠，应该是准备一波冲家的。满血满蓝的牛头呢又过去了，这本书不吃吗？吃一下。那这样子，现在人族这边疯狂可能真的要守不住了。领瓜呢顶无敌，冲击波打的就是你的农民。那这边呢？对手这时候打出几击，我们也是攻下灵瓜瓜，最终还是完成了翻盘，获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。